Oh mein Gott. Es ist noch so früh und ich habe eigentlich gar keinen Bock. Aber wir müssen unbedingt über Meta Hero sprechen. Ein Projekt, wie ich finde, mit mega viel Potenzial. Ein Projekt, ähm, in dem ich jetzt mega viel Geld reinstecken werde, wie ich in diesem Video erklären werde. Über Meta Hero habe ich von Linus erfahren, falls du dich erinnerst, vor, ich glaube, fast über einem Jahr jetzt habe ich ja ein Interview mit Linus gemacht, wo er um die 7000 Euro investiert hat, noch ein paar Monate bevor ich in den Kryptomarkt reingestiegen bin und äh, er ziemlich gute Gewinne gemacht hat bisher. Und er hat mir gesagt, Ignaz, schau dir mal unbedingt Meta Hero an. Habe ich gemacht und innerhalb kürzester Zeit muss ich sagen, dieses Projekt ist einfach äh, pff, anderes Level geil. Und wir werden uns jetzt einmal gemeinsam anschauen, so, was ist Meta Hero, wer steht hinter Meta Hero, wer das gemacht, wie ist das Team, was ist die Vision, was ist das Ziel, wie ist vor allen Dingen der Preis. Und warum bin ich der Meinung oder habe mir das Ziel gesetzt, eine Million Meta Hero Token haben zu wollen. Kurz und knapp gesagt, <lacht> brauchst du das restliche Video gar nicht angucken. Ich bin der Meinung, mit einer Million Meta Hero Token werde ich alles von 220.000 Euro bis 800.000 Euro, wenn ich sogar eine Million Euro an äh, Krypto-Portfolio wert haben. Nicht äh, nächste Woche, nicht nächsten Monat, nicht nächstes Jahr, aber im nächsten Bullrun, das heißt 2025 oder spätestens im übernächsten Bullrun, heißt 2028, 29. Schauen wir uns erst einmal an, was zum Teufel ist eigentlich MetaHero. MetaHero ist ein Projekt von Rob Grin, dem Gründer hier, werde ich auch nochmal im Detail drauf eingehen. Rob hat zum Ziel gesetzt, mindestens 10 Millionen komplett neue Leute, die eigentlich mit, mit dem Kryptomarkt gar nichts am Hut haben und sich nicht für Finanzen, Geld, Geld verdienen, handeln, traden, Krypto oder auch sonst irgendwie Aktien interessieren würden, die mit all dem gar nichts am Hut haben, genau diese Zielgruppe will er in den Kryptomarkt reinbringen. Und zwar auf eine sehr, sehr, sehr geile Art und Weise. Denn, wie du vielleicht in einem meiner letzten Videos schon gesehen hast, Mark Zuckerberg, der äh, Gründer von Facebook, hat sein Unternehmen Meta umbenannt, ist jetzt voll auf diesem Zug Metaverse, Metaverse, Metaverse. Und nicht nur er ist total gehypt, sondern auch andere Unternehmer. Und ich kann halt nicht sehen, dass das Metaverse in den kommenden Jahren nicht omnipräsent überall um uns herum sein wird. Was Rob sich jetzt dachte, wenn dieses oder nächstes Jahr die Apple äh, VR-Brille rauskommt, wenn Metaverse immer mehr ein Thema wird, wieso nicht Gamern ermöglichen, ihre, ihr selbst ihr Selbstbild einzuscannen, ja, mit diesen sogenannten Metascannern hier, wie du es hoffentlich auch gerade siehst, und ein 3D-Modell von sich oder 3D-Avatar erstellen zu lassen und im Metaverse, übrigens völlig egal welches Metaverse, sich selbst darstellen zu können. Ja, Hashtag be your own hero. Zustande kommt das mit einer Partnerschaft mit äh, Wolf Digital. Wolf Digital World. Und Wolf Digital World stellt diese Metascanner bereit, die dann Meta Hero überall auf der Welt platzieren kann, damit die Leute da wirklich physisch hingehen, sich reinstellen, sich einscannen lassen, dafür in Meta Hero Token bezahlen. Alleine das wird schon später einen äh, Einfluss auf den Preis haben. Und wenn sie sich eingescannt haben lassen, können sie entweder mit ihrem eigenen Avatar in verschiedene Metaverse gehen oder sie können sagen, ey, weißt du was, ich verleihe meinen Avatar oder verkaufe meinen Avatar, zum Beispiel Videohersteller oder Filmproduzenten, die diesen Avatar nutzen für ihre Spiele oder was nicht sonst noch alles in Zukunft kommt. Man selbst wird dann bezahlt, kriegt also dann Themen wie bei einem Buch zum Beispiel und das auch alles in Form von Hero Token. Man könnte jetzt sagen, okay, es klingt alles ziemlich nach äh, Zukunftsmusik und äh, pff, das braucht noch Jahrzehnte, bis das kommt. <lacht> nicht ganz. Ein so Metascanner steht schon in Dubai. Ich weiß gar nicht, wo ich das noch mal finden kann. Hier in Dubai. Und ich habe es doch gerade irgendwo gesehen. Tech, 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 Tech. Tech, Tech, Tech. Ich finde es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall vertraut mir einer, steht schon mal in Dubai. Und sie haben sich als Ziel gesetzt, zwölf solcher Scanner überall auf der Welt an Hotspots zu verteilen, vorrangig in Asien. So Und ähm, damit wir alle auf demselben Nenner sind, die Weltbevölkerung verzeichnet 8 Milliarden Menschen, roundabout. Von diesen 8 Milliarden Menschen, was denkst du, wie viele davon Gamer sind? 
Und dann müsste ich später nicht heißen, so irgendwas redet hier in irgendwelche Sachen und äh, greift diese Zahlen aus der Luft. Ich, meine, ich muss gerade äh, nachdenken. Es gab dazu nämlich auch Studien. Number of Gamers Worldwide 2021. Da sind wir bei 3,2. <lacht> Ist es Milliarden? In Millions? Nein, das kann nicht sein. 3,2 Millionen. Mm -mm. Das ist ein bisschen falsch. Es sind nicht 3,2 Millionen. Wo habe ich das denn gesehen? Study. Ein Artikel vom Februar 2021 von 8 Millionen äh, Menschen weltweit sind ca. 40% davon Gamer. Und Gamer im Sinne von, es sind Hardcore-Gamer dabei, es sind Gamer dabei, die so mittelmäßig ihr Leben verschwenden und es sind Gamer dabei, die vielleicht einmal in der Woche kurz irgendwas anspielen, ein bisschen für eine Stunde oder so und das war's. Auf jeden Fall 40%, das ist fast die halbe Weltbevölkerung, besteht aus Gamern. Ja? Ready Player One, willkommen. So. Brauche ich dir eigentlich nicht erklären, weil ich von nicht spreche. Also der Markt ist mega groß, Potenzial ist sehr viel da. Es ist natürlich die Frage, pff, ja, hat Rob Grin, Grin, Grin das Zeug denn überhaupt dazu? Oder wie man seinen Nachnamen ausspricht, Rob Grin. So. Der feine Herr ist nämlich der Gründer von Codewise, einem Unter Unternehmen aus Polen, was, wie soll ich das am besten erklären, was im Online-Marketing, beziehungsweise Affiliate-Marketing-Space unterwegs ist und ähm, darauf abzielt, Affiliate-Marketern zu ermöglichen, durch gezielte Werbung genau an die Zielgruppe zu kommen, die sie wollen. Was ich halt mega geil finde, weil ähm, so ich bin Online-Marketer, Rob Grin war Online-Marketer und hat dieses Unternehmen aufgebaut und vor boah, ein paar Jahren, ich weiß nicht gar nicht genau wie viele Jahren, für 64 Millionen Euro ein Exit gemacht. Und das halt in relativ jungen Jahren. Ähm, hat ein paar Jahre später so ziemlich alles, was er irgendwie besitzt oder besaß, verkauft und in Krypto gesteckt, da nochmal mehr Geld gemacht und sich immer gedacht, Krypto ist so geil, damit müssen wir auch nochmal was Schönes anstellen und hat dann halt MetaHero gegründet, ein Krypto-Unternehmen. Das Geile ist auch nochmal, das Team, ja, wo ist denn das Team? Das Team, das man hier sieht, erstmal denkt man sich, okay, das sind alles voll die Pappnasen, aber das sind zum einen überwiegender Teil von den Leuten, die schon bei Codewise mit dabei waren. ja. Und wenn man sich mal genau anguckt, was das für Leute sind, ist es auch ziemlich interessant, weil zum Beispiel hier der Typ, der für das Marketing zuständig ist, dieser Bailey Sink, interessantes Erscheinungsbild, der war früher zuständig dafür, für zum Beispiel Leute wie äh, Pharrell Williams, 50 Cent oder The Weeknd, ähm, Partys zu schmeißen, Events zu schmeißen oder auch für Microsoft, AMG, McLaren, und EA Games, auch irgendwelche Events, Galas, whatever zu schmeißen. Also Kontakte zu diesen Unternehmen und zu diesen Künstlern bestehen auf jeden Fall schon mal von der Seite von Bailey Sink. Eine andere Sache, auch nochmal interessant, ist natürlich auch Wolf Digital Worlds, denn der CEO Mariusz Kroll, der von äh, Rob Grin meist gerne als polnischer Elon Musk äh, betitelt wurde, hat auch CFD Project dabei geholfen, das Videospiel zu erstellen, wie hieß es? Genau, Cyberpunk 2077. Das heißt, die Modelle, die du in Cyberpunk 2077 siehst, ja, zum Beispiel Keanu Reeves, die wurden erstmal mit diesem Scanner eingescannt und dann einfach eingefügt. Und das Schöne an dieser Technologie ist, vor Meta Hero wurde sie noch Business to Business ähm, vollzogen. Also Businesses haben sich am Wolf Digital Worlds gewandt, um dann 3D-Modelle erstellen zu lassen, damit ihre Entwickler nicht 600 Stunden benötigen für so ein scheiß fucking Modell, sondern das innerhalb von 2 bis 5 Minuten funktioniert. Das heißt, es werden also unglaublich viel Arbeitszeit eingespart, unglaublich viele Mitarbeiterkosten werden eingespart und äh, Videospielunternehmen können einfach deutlich schneller ihre Titel herausbringen. Stell dir mal diesen Anwendungsbereich für das nächste GTA 6 vor, äh, für das dann dementsprechend GTA 7 vor. Da geht der 6, wird wahrscheinlich nicht mehr klappen, die haben ihr eigenes Ding, aber da geht der 7, wäre es doch sehr interessant, diese Technologie zu nutzen und dann auch noch dafür bezahlt zu werden, dass du in GTA 7 mit dabei bist. Ist jetzt nur ein Beispiel von vielen GTA 7, also Grand Theft Auto, aber die Anwendungsmöglichkeiten sind krass und zu sehen, dass das schon benutzt wurde und nicht irgendein, weiß ich nicht, 
Bullshit ist von irgendwelchen Leuten, die sich anonym im Internet präsentieren und, und äh, ihre Coins die ganze Zeit hypen und sagen, oh, das ist dann To the Moon, das nächste Projekt To the Moon, Shitcoin XYZ. Nein, das ist ein echtes Unternehmen, Kryptounternehmen mit echten Menschen, mit Menschen, die ihr Gesicht zeigen, mit Menschen, die sich dementsprechend dann auch Angriffen aussetzen würden, wenn sie hier so ein, so ein, so ein Pump and Dump Ding machen, so ein Rockpull Ding, so ein Fake it until you make it. All das ist nicht der Fall. Echte Menschen, vorher echte Erfolge und jetzt haben sie vor ungefähr, ich glaube, einem halben Jahr oder so, dieses geile Projekt gestartet. In meinen Augen mega geil, der Gründer ist mega sympathisch. Wir haben einfach äh, viel gemeinsam, auch wenn ich äh, nicht unbedingt auf der polnischen Forbes-Liste der 100 reichsten Unternehmer in ähm, Polen drauf bin. Leider noch nicht, aber wenn man sich einfach nur mal paar Interview oder ein Interview mit Rob Grin anhört, ich kann diesen Nachnamen nicht aussprechen, Rob Grin anhört, dann ähm, stellt man ziemlich schnell fest eigentlich, hier ist the real shit. So. Er meint das ernst. Er wird das machen. Und ich liebe diesen unternehmerischen Geist, wo man einfach sagt, ich setze mir das und das Ziel und egal was für Probleme oder Hindernisse auf einen zukommen, wir finden eine Lösung und wir kriegen das hin. Und wenn er sagt, ähm, er wird 12 Metascanner auf der Welt verteilen, für den Anfang und dann später sogar noch mehr. Und er wird auf Influencer-Marketing setzen, gerade in Dubai, wo die Dichte von äh, Influencern eigentlich total krank ist, weil man da keine Steuern zahlen muss, großartig. Und er einfach zu den Leuten sagt, pass auf, komm her, lass dich einscannen, kriegst kostenlosen Content, sieht mega geil aus, so ein, so ein äh, Metascanner hier. Wir können dann später dein Modell ähm, auf dem PC angucken und damit schöne Sachen machen. Du kannst schon mal in das ein oder andere Metaverse da reingehen, wenn es soweit ist. Muss dafür auch kein Geld zahlen, kommen, lass dich einfach einscannen. Und dann wird das wird der ganze Content veröffentlicht und die Zuschauer, die den Influencern folgen, denken sich, holy fuck, wo steht denn so ein Metascanner? Ich möchte auch eingescannt werden. Das Geile ist vor allen Dingen auch, ja, also Punkt, Influ äh, also Punkt ganz kurz zurück, also Punkt Influencer-Marketing. Ich liebe Influencer-Marketing. Was denkst du, wie ich ein Großteil meiner Bücher verkauft bekommen habe, durch Influencer-Marketing. Hab's damals irgendwie so nicht so unter dem Namen gekannt, ist auch egal. Interessant ist auch, dass die, ich, ich, ich weiß nicht genau, wo man das jetzt genau finden kann, diese Informationen, aber ich weiß, dass sie noch aktuell ist, die ersten äh, waren es 1000 Leute oder waren es 10.000 Leute? Ich, boah, ich weiß nicht mehr genau. Die ersten 1000 oder 10.000 Leute, die sich einscannen lassen, werden sogar noch in Hero Token bezahlt. Ich glaube, es waren also Hero Token im Wert von 1000 Dollar. Noch haben sie nicht so viele Leute einscannen lassen, weil bisher nur der eine in Dubai stand. In Polen wird aber auch einer stehen, bald. Und zwar bei dem, ähm, bei der Kooperation mit Fame MMA. Ja, hier sieht man es auch ganz kurz mit irgendeinem so Polen. Also ich kenne, ich weiß leider nicht genau, was Fame MMA ist. Es ist so ein polnisches ähm, Pay to Watch. UFC-Ding, sag ich mal. Und da haben die gesagt, pass auf, wir werden die ganzen Kämpfe eins, halt einscannen, was sie hier anscheinend schon gemacht haben. Und ähm, beim nächsten Fame-MMA-Match-Kampf wird dann auch ein Metascanner stehen und die die äh, Besucher, die Fans können sich auch einscannen lassen. Manche sagen, das ist marketingtechnisch schon ziemlich geil. Ich sage, das ist erst der Anfang. Wenn die anfangen, Influencer Influencer anzubieten, ey, lass doch kostenlos einscannen, die machen dazu Content, ein, zwei, drei Videos oder noch eine komplette Serie, dann wird das Marketing technisch einfach komplett explodieren und dazu führen, dass der Preis durch die Decke schießt. Aber, ich will nicht einfach nur die ganze Zeit hypen, denn wir müssen uns mal auch die Realität einmal angucken, der Preis ist äh, ziemlich weit unten. <lacht> also, als es anfing, war er bei 0,007 Euro, habe ich richtig gesagt, ja, und dann im Alter mal bei 20, 22 oder 23 Cent. Und jetzt sind wir irgendwo bei 3 Cent irgendwas. Ja, 3 Cent. Ich habe auch angefangen bei 4 Cent zu kaufen. Also irgendwo hier, roundabout. Oh, oder, pff, nee, warte mal. Hier, oh mein Gott, ich habe hier angefangen zu kaufen. Und ich bin der Überzeugung. Einmal aus den Dingen, die ich dir gerade alle hier genannt habe. Und wahrscheinlich... Die geilsten Sachen habe ich vergessen. Tut mir leid. Heute ist nicht so ganz mein Tag. Aber zum einen aus den Dingen, die ich erwähnt habe. Und zum anderen aus der Tatsache, dass ich eigentlich 
so ein Cardano Ada Fanboy bin. Ja, ich habe mir gesagt, vor einigen, ähm, fast vor, jetzt, vor einem Jahr habe ich mir gesagt, ich will 10.000 Ada haben. Ich bin bei 7.000, bei wie viel bin ich? 7.000 irgendwas, Moment. Hier, ich bin bei 7.485 Ada. Ich will trotzdem immer noch auf 10.000 kommen. Und Ada hat ein, ein Market Supply, also einen to totalen Supply, hier total Supply von 45 Milliarden Coins. Alltime High war bei 2 Euro irgendwas. Ich habe immer ein bisschen Probleme, das bei Coins jetzt einzusehen. 2 Euro irgendwas. Meta Hero hat einen totalen Supply von, no, wo ist es denn? Hier, 9,7, beziehungsweise es können auch dann bis zu 10, ähm, normalerweise, das ist ein bisschen verwirrend, weil ich stehe jetzt 9,7 Milliarden Coins, also pff, ungefähr das Vierfache weniger, 4,5-fache weniger oder so als Cardano. Und so viel ich noch in Erinnerung habe, ist der Token sogar deflationär. Das heißt, immer wenn irgendwie etwas verkauft, versendet äh, wird, dann wird ein kleiner Teil davon geburnt. Was natürlich auch nochmal dafür sorgt, dass eine Verknappung entsteht mit der Zeit und dass alleine das schon auch den Preis nach oben drückt. Aber, um wie gesagt realistisch zu bleiben, ich sehe nicht, dass dieses Jahr das Ding hier den nach oben macht. Ja, wir haben 2022. Ich sehe nicht, dass 2023 der Preis großartig nach oben geht. Scheiße, ich sehe nicht mal, dass 2024 der Preis krass nach oben geht. Erst 2025. Und weißt du was? Einfach nur, ich will hier keine Vorhersagen treffen, ich habe keine Glaskugel, ich spreche einfach nur vom Bitcoin Halving Event, vom Vierjahreszyklus. Und nach Vierjahreszyklus zu sehen, sind wir gerade in dem Bärenmarkt. Deswegen ging das Ding auch runter. Genauso wie alles andere, gefühlt außer Bitcoin und Ethereum. Nicht mega krass jetzt nach unten gegangen ist. Und während es mit großer Sicherheit Leute gibt, die sich das jetzt ansehen, das Video und sich denken, Ignaz, 3 Cent, wem willst du was erzählen? Was laberst du hier von Millionen äh, und äh, pf, investieren und pipapo? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie äh, sauer ich bin, dass ich Ada verpasst habe bei 3 Cent zu kaufen. Jemand, der Ada bei 3 Cent gekauft hat, ist der Typ hier, Moment. Hier. Der Mexikaner, nein, nicht Mexikaner, was ist er? Doch, der Mexikaner hier hat vor, ich weiß nicht wie viel genau, drei Jahren oder so, Ada gekauft bei, weiß ich nicht, 3 Cent oder so. Hat äh, erstmal 30.000 Dollar reingesteckt und dann Monat für Monat weiterhin Geld reingesteckt. Hat in seinem Auto geschlafen. Gut, er war Single, hatte kein Kind, so wie ich. Er hat äh, Dings, Thunfisch gegessen aus der Dose. Ich weiß nicht, wo er sich geduscht hat, aber er hat all sein freaking Geld in Ada gesteckt. Sein Portfolio war beim Alltime High ungefähr bei 2,5 Millionen Dollar. Hat er verkauft? Fuck, nein, er hat nicht verkauft. Er ist sogar nach Puerto Rico gezogen, wo er keine Steuern zahlen muss. Auf gar keine Krypto-Gewinne. Hat angefangen, sein Ada zu staken, was mit Hero übrigens auch geht. Und lebt einfach von den gestakten Einnahmen. Was halt für Puerto Rico nicht äh, wenig Geld ist. Hat jetzt sogar angefangen, hier Helium-Miner zu kaufen. Äh, irgendwo 23 Stück, wo war es? 24, 23 Stück. So ein Miner kostet halt auch nicht gerade wenig Geld. Und wenn dieser inzwischen, ich glaube, 24, 25-Jährige das hinbekommen hat, an ein Projekt zu glauben, so krass, bei so einem geringen Preis, dann, meine Fresse, kann ich das auch bei Meta Hero bei aktuell 3 Cent. Wenn ich mir all das angucke, wenn ich mir angucke, Metaverse in Zukunft wird noch krasser. Dankeschön, Mark Zuckerberg. Der Total Supply liegt deutlich unter Ada. Die Investoren, die noch einsteigen werden in Meta Hero, was ich aus den Interviews gesehen habe mit Rob Grin, wird nochmal ein komplett anderes Level. Das Influencer-Marketing wird komplett anderes Level und vor allen Dingen dann spät auch, man muss hier vorstellen, Meta Hero jemanden zu erklären, der keine Ahnung von Krypto hat, ist in meinen Augen pff, hundertmal leichter, als derselben Person irgendwie Bitcoin zu erklären. Pff, ist schon ein bisschen tricky. Ist schon für manche Leute ein bisschen zu hoch. Ist mir leider aufgefallen. Aber Meta Hero, oh, Metaverse, ja, macht Sinn, ja, man kann sich eins gehen lassen, die Leute wollen, können sich selbst darstellen. Jetzt, Guck mal, es wird Leute geben, die jetzt unter den Kommentaren schreiben, wen, wer will sich schon selbst darstellen lassen? 
Ich habe zum Beispiel, ähm, das habe ich weggemacht, Ready Player One waren auch alles andere Avatare. Ja, damals im WoW hat man auch andere Avatare, Avatare genutzt. Keiner hat versucht, so auszusehen wie er selbst. Aber der Trend geht einfach dahin, dass wenn du ein, egal was, ob du jetzt ein Rollenspiel, Ego-Shooter, was auch immer spielst, wo du einen Charakter äh, erschaffen kannst versucht ein Großteil der Leute den Charakter oder Avatar so darzustellen, wie man selbst aussieht. Und die meisten kriegen es halt nicht hin. Die meisten kriegen es nicht hin. Meine Frau letztens, mega lustig, hat auf Facebook, ähm, konnte sie irgendeinen so Avatar erstellen, für wenn man äh, irgendwelche Kommentare postet, wo ich mir auch dachte, wieso wird's, wieso hat jetzt Mark Zuckerberg auf einmal gemacht, dass man dann einen Avatar erstellen kann. Ist auch egal. Und als sie dann fertig war, habe ich sie gefragt, hast du versucht, dass der Avatar aussieht wie du? Wieso? Ja? Wieso? Ich so, Schatz. Oh, 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 wir werden reich. 